itakuwaje wanaume siku hizi mtu una date msichana ambaye hata hajui kuoga msichana mtu hata hajui mahali anaelekea unakufa kifo ya aina gani hii kifo ya aina gani wanawake wanatafuta mabwana wa kuwaoa na mabwana nao wanatekia advantage watoto wadogo sasa mtu kama huyu hata tukisema ukweli tuombeleze ama tufanye nini kwa sababu guys does it make sense alafu guys Ongoja kidogo, ongoja kidogo ladies and gentlemen, welcome back to our Gulf Online Media and my name is Jackson254 TV. Karibuni. Welcome to Gulf Online Media. Leo tunawapeleka moja kwa moja kama DJ Afro tuko Kenya saa hii na welcome to Gulf Online Media. Asante sana Ivano. Twende nalo. Let's go guys. No. Leo hii tunaongelelea huyu director wa finance pale Nairobi Hospital ambaye aliweza kudungwa visu 25 kwa shingo kwa kichwa na kwa kifua na demo ambaye anafahamika kama an adhiambo nad. Huyu msichana wachani tuanzie mali story ilianzia ilikuwa date 15 mwezi wa 9 2023 saa nne ambapo Eric Maigo alikuwa ametoka job alafu ina, inasemekana according to the CCTV footage aliweza kuingia kwa ile nyumba na mwanamke ambaye hakukuwa bibi yake wala hakukuwa girlfriend wake inasemekana kidogo kidogo majirani walisikia sauti za za hapa na pale uh, za heri kakiomba msaada lakini wa, majirani hawakutaka kuingililia sasa ime u, u, DC hai Kenya wamefanya uchunguzi mpaka wakapata ule mwanamke mwenye aliyemdunga dunga visu Eric Maigo Uh, kwa kichwa na kwa shingo na kwa kifua na CCTV hizi picha zenye mnaona hapa kwa screen ndio zimeweza kurilisiwa na DCI Kenya kidogo kidogo tu DCI wakatupeleka moja kwa moja mpaka Kibra mahali ambapo wamepata the same clothes hizi nguo zenye mnaziona hapa kwa screen ndizo huyo an adhiambo alikuwa amezivalia hiyo siku yenye aliweza kudunga dunga Eriko visu inasemekana hizo nguo zimepatikana kama zimehangiwa kwa kwa kamba ya mangua pale Kibra kwa hivyo guys that is why we are here today to break the news so guys please sit down take note and please take care wherever you are yeah that is why we are here guys thank you so much ivano i thank you so much for uh, narrating the story the way it's supposed to be now guys mimi kama mwanaume na huyu Mr Eric ni mwanaume mwenzangu I am so so disappointed in this guy. Yaani kusema ukweli people we are suffering here to make money. We are trying so hard to work to make ends meet. Na mtu hapa hivi anachezea pesa. Mtu wako na kazi mzuri lakini ye mwenyewe ameamua badala atafute mwanamke mrembo mwanamke huko mali anafanya kazi yeye kama director kuna nurse kuna nini ye mwenyewe ameamua tu kukaa tu ataki wanawake wanasema wao oh, wanawake siku hizi mimi siwezi nikaoa kuwa mwanamke ni stress sasa ye kazi yake ni kukimzana na watoto wadogo sasa you can imagine guys inasemekana hata msichana mwenyewe baada ya DCI kufanya upelelezi wamekuta huyu msichana ni mtoto mdogo sana ni mtoto ambaye hata hajafikisha miaka 18 msichana kwa jina Ann Adhiambo na huyu msichana guys anaishi kibira kwa slums msichana hata hajui kuoga msichana hata yani ukiangalia yani msichana ni mchafu hata nyumba yenye anaishi iko na kunguni ukiangalia hizo nguo zenye huyu msichana alikuwa amevaa inasemekana huyu msichana baada ya kuua huyu jamaa eh, kwa hizo kwa hiyo hiyo apartment huyu jamaa alikuwa anaishi kuna tenant wawili tenant wawili wako na wafanyakazi wakati huyu jamaa aliingia usiku unajua watu walikuwa melala sasa wakati na ilikuwa ni kwa giza so hata kama ni system unajua of course yangeza yangechukua so la, wakati huu demu amesha huo msichana huyu msichana kuna vile alienda kwa gate na akakuta gate imefungwa akakuja akajaribu ku kupanda pale kwa tank msichana wao nyumba akamwambia eh hey, madam unafanya nini wa, utaanguka na unaenda wapi akapuuza akashuka akaenda tena hivi akarudi hivi 
tena kidogo kidogo tena kaonekana juu ule madamu wa ile nyumba ya karibu na geta akakuja akamwambia madamu ta ni nini mziana kapanda juu akaangukia zile chuma shop akijaribu kuruka hata mziana mahali yako inasemekana zile mashimo wako nazo kwa tumbo sababu zile chuma zilikuwa very sharp na alianguka pande ile nyingine na akaenda kama ameiba crocs za wenyewe kukimbia kwenda kwa the entrance soja na yeye alikuwa ameacha mlango wazi kwa sababu kuna mtoto alikuwa anaenda kwa shule hapo na basi ya yellow hapo kuna basi ilikuwa hapo ya yellow yenye ilikuwa inakujia mtoto what a coincidence huyu msichana alikuwa nayo bahati gani juu alitoka tu hivi na, na mtoto naye akatoka yani walifuatana na soja naye mali alikuwa amekaa yeye alikuwa na dhandi huyo msichana ni wa hiyo nyumba juu alimuona na nyuma so yeye yeah, soja pia naye akufunga gate anangojea huyo msichana labda alikuwa ameenda kwa duka kumbe huyo msichana alikuwa sha disappear So hii ni kitu kilifanyika last Friday na sasa hivi tuko Friday guys. So guys I'm so disappointed with this in this story na ukweli imeweza kujulikana we thank God kukuwa na DCI DCI wamefanya kazi mzuri big up lakini mimi ile kitu ninashangaa ni kwamba itakuwaje wanaume siku hizi mtu una date msichana ambaye hata hajui kuoga msichana mtu hata hajui mahali anaelekea Unakufa kifo ya aina gani? Hii ni kifo ya aina gani? Wanawake wanatafuta mabwana wa kuwaoa na mabwana nao wanatekia advantage watoto wadogo. Sasa mtu kama huyu hata tukisema ukweli tuomboleze ama tufanye nini? Kwa sababu guys, does it make sense? Alafu guys, itakuwaje huyu msichana alistab huyu jamaa? Iwezi kuwa ati huyu msichana huyu jamaa alikuwa ni mjamaa anaweza kuwa ni mfanyia nini mpaka huyu msichana akaamua kumua? Guys, sikuizi wasichana kwa mashule kuna kuanga na wasichana ambao wako kwa Illuminati. Guys mimi nimekusikia hizi story sana nimezisikia sana kwa especially boardings kuna kuanga na wasichana ambao wako kwa Illuminati na uanga wanaua watu ili wapeleke damu. So guys vitu kama hizi huwa zinayo happen na umsiana huenda ikawa ako kwa hizo mabitu na ndio kwa sababu waliweza kufanyia ujamaa hivi. Mtoto mtoto mdogo utauaje tu mtu namna hivi visu hizo zote? 16 day, na, ni, ni, 16 visu 16 na mzee mwenye hata kai ni kama hata ame anaogopa damu imejaa kila mata ugopi oh my god mimi hata sijui ni sema nini ah nimechoka nime kabisa lakini guys ah ebu acheni niwaambia by the way huyu msichana alifanya KCPE ah uh, 2022 alikuwa anasomea shule inaitwa Dogoreti Approved of Schools alifanya KCPE 2022 lakini akai kama ni mto imagine ako na 16 years ni mto anakaa mtu mkubwa lakini ni, ni mtoto mdogo apasi kuwa kabisa anafanya hizo vitu kwani ni shetani alimuingia ama ni nini yani guys mnatoa wapi nguvu hata kama imagine guys mnatoa ni kisu hii ni kisu unachukua kisu kama hii unadunga mtu mara ngapi mara 25 na ni mtu mkubwa na we ni chokora wa Nairobi eh hata uogopi kesho yako vile itakuwa an odhiambo amechoma kabisa ametetemesha dunia mzima sasa hii dunia mzima inatetemeka an odhiambo after hiyo na mimi na mimi kuna kitu kingine najiuliza kwani huyu huyu dem unamuona pale kwa nyumba ya Eric akipose anapose mapicha hapo anapose anaposiwa na kamera akiwa amesimama hapo kwa hizo matang akiwa ame, a, akipanda hapa juu na ujue hii ni wire mesh electric wire mesh hii iko hapa juu unaona ndio huyo anapanda hapo kidogo kidogo moja kwa moja tunasikia amepatikana nguo zake zenye alikuwa amevalia ati zimepatikana kibra zikiwa zimeanikwa kwa kamba my question hapo kuna question mo, question marks mob sana guys aya wanaenda kwa ile nyumba yenye alikuwa anakaa mimi swali langu ni mtoto amefanya KCPE Dagoretti approved of schools 2022 huyo mtoto anakaa Nairobi peke yake mtoto wa 16 years anakaa na mimi nilimalizanga Yeah, imagine me I think nilimalizanga ah uh, form 4 nikiwa na 16 years 17 no 16 years na yeye inasemekana amefanya KCPE akiwa na 16 years KCPE ni primary sijui kama zime zilipinduka ama ni nini huyu mtoto ni mdogo sana kwa wenye awajui Eriko Eriko ndio anasimamia pesa 
Nairobi Nairobi Hospital. Nairobi Hospital sio kama hizi hospitali zingine. Nairobi Hospital ni hospitali kubwa. Mimi mwenyewe siwezi nikaiafford hiyo ni hospitali kubwa. Eric ndio anasimamia pesa. Yaani finance boss, yeye ndio director wa finances hapo Nairobi West. Mnani mnanipata kweli wadau? Hao watu wakupati. Yaani Angalia hapa guys. Eric ni mtu wako na pesa anakaa kwa apartment. Alikuwa ametoana wapi na huyu msichana? Msichana mwenyewe amekaa chokora. Msichana wenyewe ni ako below 18, hajafikisha 18 years kumaanisha huyo ni mtoto anapaswa kuwa na wazazi saa hii. Mtoto mwenyewe anakaa chokora. Hapo kuna questions mark mingi sana. Ilikuwaje mpaka huyu mtoto na vile ni mdogo akachukua kisu akamudunga dunga visu kadhaa na ni mtoto imagine mimi nimeenda kwa nyumba ya Jackson na tujuani ama atujuani nimeenda kwa nyumba na yeye Jackson vile anakuanga kibonge hivi atinachukua kisu naanza kumudunga One, two, three. kwani mimi sina nguvu ama nimelewa ama ni, nimepewa dawa nikachanganyikiwa nika ili ilikuwaje watu wangu nataka Muniambia kwa comment section ilikuwaje ilikuwaje mpaka mtoto wa 16 years akachukua kisu akawekelea ule mwingine visu ikafika mpaka 25 Imagine ana 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 kwani nyinyi amuelewi kisu kisu ya kwanza tu Sidanganyi hizi hizi ni vitu ziko kwa page ya DCI Kenya na Citizen TV Kisu ya ukweli kisu ya ukweli una unadumbwa kisu du Kijwa Kisu ingine shingo ndu, kisu ya pili, kisu ya tatu kwa kifua, nyinyi munanishikanisha kweli, kisu mpaka zinafika 25. Hata hata kama azifiki 25, only kisu moja, kisu moja inatosha manze. Uyo, uyu ana hata sijui akishikwa itakuwaji, uyu ni muwaji, inaonekana akona PhD ya kudungana visu. Emu guys comment at the comment section, Let us know what you think about it at the comment section. Ju hii kitu mimi imenichanganya. Imenichanganya yeah. kwa sababu marafiki wake wanasema Eric hakuwa na bibi wala hakuwa na a girlfriend na alikuwa na 38 years. Hi. Thank you, thank you Ivano. Thank you so much. Thank you so much. I love ladies kuna kitu moja nataka niwaambie guys. Uh, ni vizuri sana wakati umebarikiwa na Mwenyezi Mungu amekupatia pesa. Tumia pesa zako vizuri tafuta mwanamke weka kwa nyumba, oa na utulie. I remember there was one guy alikuwa anafanya kazi Westland. Huyu jamaa kwao ni matajiri na walikuwa na maimbama yake alikuwa na manyumba. Huyu jamaa alikuwa na bibi na watoto. Lakini sasa unajua hawakuwa na relationship mzuri na bibi na watoto. Sasa huyu jamaa ye mwenye alikuwa na gari fulani gari kubwa sana lakini alikuwa na kajoba alikuwa anafanyanga West lakini hasa yeye anapenda alikuwa amenukinga kasi ana kingine kutoka Kibera kasi ana ka, kachokora na hapo anajiwanga ni kachokora yeye anasema akienda nako kwa kitanda kalikuwa anga katamu alikalikuwa anga kazuri yani kalikuwa anga kalikuwa na utamu kuliko bibi yake sasa huyu jamaa akakuwa na hiyo mazoea akakuwa na hiyo mazoea sasa ndio watu siku moja walimkujanga wakamuona ni aje akiwa na wao msichana wakamuuliza huyu msichana ni ligi yako bana huyu msichana ni mume anasema mimi hata sijui msichana alinifanyia nini mimi naachananga na huyu msichana nakuta nimemrudia na ni mtu wako na bibi na watoto kuna siku walifika ngamaa wale akamwachana na huyu msichana na huyu msichana e, baada ya kuachana na yeye huyu msichana alienda kibera na akaongea na mabesi zake alikuwa anakujanga huko job mpaka kwa wanakuja wana beg huyo jamaa please sitarudia beb msichana anakuja na machokora ameokota machokora kwa tao amekuja na machokora na gamu ndio jamaa akakuja realize huyu kumbe huyu ni chokora sasa huyu chokora akamwambia mimi niko na mtoto oh sijui siwezi kuwaja na alikuwa anatoka tu kwa kibera huko So sasa huyu jamaa demo akamwambia mimi nataka mimi nataka tu hata kama utaniwacha nataka tu leo tu spend tu na wewe hata kama ni ni leo ikuwe ni siku ya moja at least your memory you mimi yenyewe kusema ukweli babe mimi siwezi kukuacha tu hivyo you know i love you i can't do without you mimi nataka basi hata unipeleke tu hata out at least hata tuongee hata last time hata na jamaa ya ujinga yake siyo demo alimkorogi anga nini akaendanga kumbe demo alikuwa amejipanga na mchele akaenda na huyu jamaa alikuwa kibonge Alikuwa mzito. Demo akaenda kamwekeanga mchele, akamwekea overdose. 
overdose. Imagine huyo jamaa bwana alikunywa hiyo kitu wakaenda kwa lodging mazena huo demu. Wacha nikwambie huyo jamaa kuamka kwa kitanda alikufia kwa, us- kwa usingizi. Alikufia kwa usingizi. Huyo msichana hata walijaribu kukuja uh, wa watu wa huyo msichana ni mjinga bado akaita watu kujeni. Jua kwa nadhani huyo jamaa anaweza kufa. Yeye alidhani juu ni mkubwa amweke nyingi, mchele nyingi kwa sababu akimwekea mdogo jua alikuwa anataka tu alewe waende walale na yeye. Na jamaa kwa anataka na mambo ya kulala na yeye. Sasa wakati aliona hii ni serious wote jamaa hata ajisikie kaenda kaita watu wa rumu rumu nao kaita ambulance ambulance kukimbizwa hospitali jamaa alishakufa. Demu kuulizwa demu akasema tu kweli ilikuwa hivi na hivi akaelezea. Lakini sasa ni chokora hata watu walipokuja wakaangalia msichana mwenyewe hata wao kutaka waliachilie tu da. Walisema hiyo kesi hata wali, hata walisema hata hiyo kesi hawatapeleka mbele. Chokora utapelekaje chokora mtoto wa tajiri na chokora umeuliwa na chokora aje aje utauliwa aje na chokora wewe ni mwanaume na akili yako wanawake wamejaa uko na bibi na watoto huyo jamaa alizikwa na jeneza nyingine kubwa sana alikufa kama amefura huyo jamaa alifuranga yani design nyingine yani yani ungeangalia hata jeneza yenyewe alizikwa nayo ungechangaa sana yani nyinyi mnamtaki kuwa mnasema mnaenda kwa kwa radio ya maina mnaenda kusema you, you know maina let me tell you maina this 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 Nairobi women women my friend they are not good for marriage sijui bla 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 wakiongea unaweza dhani ni wanaume wanaongea na akili kumbe kumbe usiku wanalala na watoto wadogo shame on you yeah so guys uh tani tumalizia hapo please we are waiting for your comments we also need to hear from you in case you would like uh, kupigia hii hii video dembe unaweza kuja to co-host you tell us what you think about this video yeah kwa sababu mimi inanipiga kisungumkuti ai mimi nimeachwa na maswali mingi sana eh a lot of question marks guys eh so acheni tumalizia hapo please subscribe to jackson254 tv subscribe to the ivano tv guys we love you so much please take care wherever you are and uh get to know you are real friend i i always tell my friend to better have a genuine friend than a genuine enemy than a fake friends you never know you are friends you might be laughing with someone kumbe he or she is your biggest enemy mm? so be careful i wish you all the best may god protect you thank you so much for your support we don't take it for granted bye bye thank you so much